മറ്റൊരു മണ്ഡലകാലം കൂടി പടിവാതുക്കൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്തേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും എങ്ങും എത്തിയ മട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനിടയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിന്റെ കാലാവധി ഈ മാസം പതിനാലിന് അവസാനിക്കുകയാണ് വിരമിച്ച ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ എൻ വാസുവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റാക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വാസു തന്നെയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ഉറപ്പായതായി ദേവസ്വം അധികൃതർ തന്നെ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്കെതിരെയുണ്ടായ എല്ലാ നടപടികൾക്കും പിണറായി സർക്കാരിന് ചൂട്ടു പിടിച്ചു കൊടുത്തയാളാണ് വാസു തികഞ്ഞ പിണറായി ഭക്തനായ വാസുവിന് അതിനുള്ള പ്രത്യുപകാരമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന പ്രസിഡന്റ് പദവി എന്നാണ് ബോർഡിൽ തന്നെയുള്ള ചിലരുടെ അടക്കം പറച്ചിൽ എ പത്മകുമാർ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ ഭക്തരെയാകെ അപമാനിക്കുന്ന യുവതീ പ്രവേശത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എൻ വാസു അന്ന് സ്വീകരിച്ചത് മാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും വാസു നേരിട്ടിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കിയാൽ വിരമിച്ച് വൻ തുക പെൻഷനും വാങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്വന്തം ഇഷ്ടക്കാരും സ്തുതിപാടകരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി ഉയർന്ന ഉദ്യോഗവും നിയമനങ്ങളും നൽകുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് ഒരു ശീലമാവുകയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ച കെ എം എബ്രഹാമിനെ കിഫ്ബി സി ഇഒ ആയി തിരികെ നിയമിച്ചതും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ വാസുവിനെയും നിയമിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ട് ജോലികൾ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ വിവിധ വസ്തുവകകളുടെ ലേലം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും പലയിടങ്ങളിലും തിരികെ കയറ്റാനുള്ള തന്ത്രം കൂടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതാണ് വാസുവിന്റെ നിയമനത്തിന് പിന്നിലെ ചേതോവികാരമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ട സി പി എം ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ചില നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യം പലർക്കും ഇല്ല എല്ലാമെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാത്രം ഇഷ്ടം തീരുമാനം നടപടി എൻ വാസുവിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് തന്നെ എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ ഭക്തനായ എൻ വാസുവിനെ അത്ര പെട്ടെന്ന് കൈയൊഴിയാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയില്ല ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയോടെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ തടയിടാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചേ പറ്റൂ ഇത്തരം ഏകാധിപത്യ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി തടയിടാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലേ സാധിക്കൂ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എൻ വാസുവിന്റെ നിയമനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമയി ന്യൂസ്